സാർ കായലിപ്പന്തിയത് എന്റെ കുട്ടി അല്ലല്ലോ സാർ ആവില്ല എന്റെ കുട്ടിക്ക് കായൽ ചാടി ജീവൻ എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇന്ന് സാവിത്രിയും വിപഞ്ചിയും വിട്ട് ഉണ്ണി എവിടേക്ക് പോവാനാ പോയില്ല എന്നാലും ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാണേ അത് ശ്രീകാന്ത് ആണെന്ന് ഓ സാർ എന്റെ ഉണ്ണിയാണോ അത് ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല എന്താ മോളെ നീ വല്ലാണ്ടിരിക്കണ കണ്ണന്റെ വിളി വരാഞ്ഞിട്ടാ എന്താ അപ്പൊ വിളിക്കാത്ത എന്ത് കാര്യത്തിനാ അവൻ അമ്മയോട് പിണങ്ങിയിരിക്കണ കഞ്ഞി കുടിക്കമ്മേ ഇതെന്താ കുട്ടി പതിവില്ലാതെ എങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് കഞ്ഞി കുടിപ്പിക്കണ ഒരിട്ട് കഞ്ഞി പോലും നീ കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തതല്ലേ വിശക്കാൻ പാടില്ല വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചോളാ ശ്രീകുട്ടൻ പോയി അമ്മാമേ ഞങ്ങളുടെ ഇല്ലത്തിന്റെ വിളക്ക് കെട്ടുപോയി വിധിയെ തടുക്കാൻ ആർക്കും ആവില്ല കുട്ടിയെ എന്നാൽ ഇത്ര കുഞ്ഞുനാളിലെ ശ്രീകുട്ടനെ അങ്ങ് വിളിക്കുമെന്ന് തീരെ നിരീക്ഷിച്ചില്ല ഒക്കെ കർമ്മബന്ധം ദുർവിധി കരയരുത് വയസ്സായ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നീയേ ഉള്ളൂ ഇനി നീ കൂടി തളർന്നാൽ അവരുടെ കാര്യം കഷ്ടത്തിലാവും ആ പറയാൻ എളുപ്പ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കേ അതിന്റെ കാഠിന്യം അറിയൂ അമ്മായി ശ്രീകുട്ടൻ കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം ഇതുവരെ അമ്മ അറിയിച്ചിട്ടില്ല തൽക്കാലം നിങ്ങളായിട്ട് അറിയിക്കുകയും വേണ്ട അകത്തേക്ക് ചെന്നോളൂ ശ്രീകുട്ടന്റെ ജഡം 
ആയതുകൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് കുറെ കഞ്ഞി കുടിപ്പിച്ചു ഏത് പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ആത്മധൈര്യം തനിക്കുണ്ടാവണം ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ബോഡി എത്തിയ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ആരൊക്കെ വന്നിരിക്കണേ ദാമോദരനും ദേവയ്ക്കും ഇല്ലാത്തക്കല്ലേ വഴിയൊക്കെ അറിയോ ആരാ ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാരാ എന്താ അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി ഒരു മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വെറുതെ എടത്തിയും കുടുംബത്തെയും ഒന്ന് കാണ സുഖാണോ എടത്തി ആ അസാരം പരങ്ങലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതില്ല കണ്ണണ്ട അച്ഛൻ നന്നായി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കണ്ണനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പണം വേണ്ടേ എന്റെ കണ്ണൻ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഒരു പണി തരപ്പെട്ടിട്ട് വേണം കണ്ണന്റെ അച്ഛൻ ഒന്ന് നടുത്ത് നിർത്താൻ ഏതോ വണ്ടി വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്കാകെ പേടി വന്നു ഈ പേടിയും ടെൻഷനും ഒക്കെ മുഖത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന അപകടമാ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന് സംശയം തോന്നിയ അത് മതി അന്വേഷണം നമുക്കെതിരെ തിരിയാൻ ആ ബ്രാഹ്മണച്ചക്കന്റെ ബോഡി കായലി പൊന്തിയന് നമ്മൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നോ നമ്മളല്ലേ അവനെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തൂടെ പക്ഷേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തില് ശരീരത്തിൽ പരുക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയ നീ ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പേടിപ്പിക്കാതെ നവാസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പരുക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയ ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളാൻ പോലീസിന് കഴിയില്ല നമ്മൾ കുടുങ്ങു സിദ്ധാർത്ഥ് കുടുങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഡി വൈ എസ് പി അലക്സാണ്ടർ അങ്കിൾ അതിന് സഹായിക്കും കേസ് നിന്റെ അങ്കിളിന്റെ കൈവിട്ട് പോയാൽ മുകളിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദം വന്നാൽ ആത്മഹത്യയാണെന്ന് എഴുതാൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതിന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഒരു പ്രലോഭനത്തിന് വഴങ്ങാത്ത ആളാണെങ്കിലോ അത് കൂടുതൽ അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയല്ലേ ചെയ്യാ അതെ കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ പേടിയും ടെൻഷനും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ അഞ്ചു പേരും കൂളായിട്ട് നടക്കുക പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സഹായിക്കാൻ എന്റെ അങ്കിളുണ്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാതെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ അച്ഛൻ ജഗജീവൻ അങ്കിളിന്റേതാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആരെങ്കിലും മാപ്പ് സാക്ഷിയായി മറ്റുള്ളവരെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച അതെല്ലാവരുടെ നാശമായിരിക്കും കൂടി ഓർക്ക ഒന്നാം 
മൂന്നാം വർഷം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജഡം കായൽക്കരയിൽ ശ്രീധരൻ തമ്പുരിയുടെ മകന്റെ മരണവാർത്തയാണോ വായിക്ക് വായിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി എസ് ശ്രീകാന്തിന്റെ ജഡം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കായൽക്കരയിൽ കാണപ്പെട്ടു തലയിലും ശരീരത്തിലും അടിയേറ്റ മുറിവുള്ളതിനാൽ ഇത് ഒരു കൊലപാതകമാണെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ സംശയം ശ്രീകാന്ത് മധ്യ കേരളത്തിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് പോലീസ് എത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ജന്മനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നല്ലൊരു പയ്യനായിരുന്നു അവൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ ആ ശ്രീധരൻ നമ്പൂരുടെ മകളുടെയും കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പേടിയും ടെൻഷൻ ഒന്നും പാടില്ല ശ്രീകാന്തിന്റെ ശ്രീകാന്തിന്റെ ഘാതകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നീതി പാലിക്കുക ശ്രീകാന്തിന്റെ ഘാതകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത മൂലം അന്വേഷണവും അറസ്റ്റും നീണ്ടുപോകുന്നു എന്ന ആരോപണം തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് എത്രയും വേഗം കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സത്വര നടപടികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ഡി ജി പി മിസ്റ്റർ സുരേന്ദ്രൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചാവിഷയം ശ്രീകാന്തിന്റെ കൊലപാതകം തന്നെയാണ് അറിയാം അഞ്ചു വർഷം ഒന്തി തള്ളി കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ പ്രതിച്ഛായ തകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകളൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഹോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്ഥാനം എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് തലയിൽ കൈവച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർക്കും അണികൾക്കും ഒരേ നിർബന്ധം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഞാൻ തന്നെ കൈയാളണമെന്ന് കൈയാളിട്ടിപ്പോ എന്തായി നെഞ്ചിൽ തീ ആളുന്ന അവസ്ഥയിലായി അത്രയ്ക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട സർ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി അതെങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ഭരണമുന്നണിയിലെ തലമുതിർന്നൊരു നേതാവിന്റെ മകനും ശ്രീകാന്ത് കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു മറ്റുള്ള പ്രതികളും സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതന്മാരുടെ മക്കളാണ് പോലും എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ ആവില്ലല്ലോ സർ ശ്രീകാന്ത് കൊലക്കേസ് ശരിക്കും ജനമധ്യത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വിപഞ്ചിക എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സമൂഹത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യനും വ്യത്യസ്തമായ ഓരോരു മനസ്സാണ് സർ പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യർ തന്നെ ആൾക്കൂട്ടമാകുമ്പോ ക്രൗഡ് ആകുമ്പോ ക്രൗഡിനെ ഒരേ ഒരു മനസ്സാണ് സർ മനസ്സിലായില്ല പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിപഞ്ചിക അവിവാഹിതയും സുന്ദരിയുമായ പെൺകുട്ടിയാണ് അവളൊന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാൽ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ കണ്ണുകളും നിറഞ്ഞൊഴുകും ഓക്കെ ഓക്കെ യു ആർ കറക്റ്റ് സോ ശ്രീകാന്തിന്റെ കൊലയാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന വിപഞ്ചികയുടെ മുറവിളി ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഏറ്റുവിളിക്കും ദൻ വാട്ട് കാൻ ഐ ഡു കുറ്റവാളികളെ മുഖം നോക്കാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫർദർ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഹോം മിനിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് എന്തായാലും 
ഇനിയും ഒരു വെടിവെപ്പിന്റെ സാഹചര്യത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്താതെ ഡി ജി പി നോക്കണം ഇനി ഒരു ലാത്തി ചാർജോ മുറിവേൽപ്പിക്കലോ വേണ്ട ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഉള്ളി ടിയർ ഗ്യാസ് പിന്നെ അന്വേഷണവും അറസ്റ്റും അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ അറിയിക്കാം യു ക്യാൻ ഗോ ഓക്കെ സർ അമ്മ വെച്ചിട്ടാക്കണം മാമ്പഴപ്പുഴശ്ശേരിയും കാളനും മോലനും കൂട്ടി ഊണ് കഴിക്കണ്ടേ എന്റെ ഉണ്ണിക്ക് ഹോസ്റ്റലിലെ ഭക്ഷണം മടുത്തു എന്നാ എന്റെ ഉണ്ണി പറയണത് ഹാ എന്തേ എന്ത് വേണം കണ്ണ ഇതാ വരണു അമ്മ എങ്ങനെ പോണേ വീട്ട് തന്നെ വേണ്ട അമ്മ ഇങ്ങനെ വരൂ വീട്ട് കണ്ണ വിളിച്ചത് കേട്ടില്ലേ നീ ഊണ് വിളമ്പാനാവും ആരും ഇല്ല വിളമ്പി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ അമ്മ ഞാൻ വിളമ്പി കൊടുത്തോളാം വരൂ പിന്നെ നീ അങ്ങോട്ട് വിളമ്പാനും അമ്മ ഇങ്ങനെ ഉണ്ണാനും കണ്ണന് ചോറ് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അമ്മ വിളമ്പി കൊടുക്കണം അറിയോ നിനക്ക് സാവിത്രി എങ്ങടാ ഈ ഓടമേ കണ്ണന്റെ അച്ഛനെ ഒന്നും അറിയണില്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണം വന്നു അവൻ എങ്ങടാ പോയി ഉണ്ണി ഇല്ലത്തേക്കല്ലേ പോയിരിക്കണേ മുറി അടച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാവൂ ഉം പഠിക്കട്ടെ പഠിക്കട്ടെ വലിയ എഞ്ചിനീയർ ആവാനുള്ള പഠിപ്പല്ലേ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ വിപഞ്ചിക്കയുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവൻ നിലനിർത്തുക ഇതാ കണ്ടോ സർ വിപഞ്ചികയും മുകുന്ദനും കളക്ടറേറ്റ് പഠിക്കൽ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം കിടക്കുന്ന വാർത്ത ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ വാർത്ത പ്രാധാന്യം നൽകി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുക ഫോട്ടോയും അഞ്ചു കോളം വാർത്തയും ഫോട്ടോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള അടിക്കുറിപ്പ് കണ്ടില്ലേ സൂര്യഗായത്രി വിളയാടേണ്ട നാവിൽ സൂര്യാഘാതത്തിൻ്റെ വിപ്ലവ വീര്യം പത്രക്കാർക്ക് കുറേ നാളുകൂടി ഒരു സെൻസേഷണൽ ന്യൂസ് കിട്ടിയതാ അവരത് ശരിക്കും മുതലാക്കി നോക്കണം സർ കൂടുതൽ അങ്ങ് പൊക്കി പിടിക്കാതോ ഇതൊക്കെ എല്ലാരും വായിച്ചതാ ജനങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ വാർത്ത വായിക്കും അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉള്ളത് മറക്കുകയും ചെയ്യും പൊതുജനം കഴുതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ലടോ ഈ പത്രവാർത്ത ഒന്നും ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല ക്ഷമിക്കണം സർ അങ്ങേക്ക് അനിഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജി ഞാൻ തുറന്നു പറയാം താൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റുമായോ എങ്കിൽ പറഞ്ഞു തൊലക്കടോ ബ്രാഹ്മണകുലത്തിൽ ജനിച്ച അവിവാഹിതയും അതിസുന്ദരിയുമായ പെൺകുട്ടിയാണ് വിപഞ്ചിക അവളുടെ ആത്മരോഷം ഇവിടുത്തെ യുവജനങ്ങളിൽ അമിതമായ ആകർഷണവും കുട്ടികളിൽ ആത്മബന്ധവും വളർത്താനിടയുണ്ട് സർ പ്രായമായ പൗരന്മാരിൽ വിപഞ്ചികയോടുള്ള സഹതാപതരംഗവും പിറവിയെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സർ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ സംഭവിച്ചാൽ വിപഞ്ചികയുടെ മുറവിളി ഇവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും അവരൊന്നടങ്കം വിപഞ്ചികയുടെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കും അങ്ങനെ അണിനിരന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി നേരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ടേബിളിലെത്തും കേസ് തെളിയും പ്രതികൾ അകത്താവുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് ജഗജീവൻ സാർ 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് കരി പറ്റരുത് ഉടനെ വേണ്ടത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജഗജീവ സാറിന്റെ മുഖത്ത് കരി മാത്രമല്ല കരിയോയിൽ അഭിഷേകവും നടന്നിരിക്കും എടോ പ്രതികളിൽ ഒരാൾ എന്റെ സഹോദരിയുടെ മകനല്ലേ കേസ് എങ്ങാണ് തെളിഞ്ഞാൽ 